Muitos estudantes de letras têm preconceito com Augusto Cury e Paulo Coelho. É, o que você acha disso? Existe esse dilema de que é, o que é e o que não é literatura. E o que se diz é como se Paulo Coelho e Augusto Cury fossem uma literatura rasa, uma literatura mercadológica que é feita apenas para vender. Mas, é, em contato com essas obras, eu percebi que tinha algo além disso, que eles também se esforçam para deixar uma boa mensagem sobre vários temas e que a gente deveria quebrar esses preconceitos. Se você não, não tem interesse, você não lê, mas não ficar criticando as pessoas que leem, porque se elas leem é porque significa para elas, né, tem um, um, um grande significado para elas. Então a gente deve respeitar o, o gosto, a, vari, a, a diversidade do gosto. Né? Verdade. E digo, é, diante dessa obra aqui, você pretende publicar outros livros? Jorge, muitas pessoas me perguntam isso, mas... Eu até o momento não tenho a intenção de publicar, porque eu não escrevo mais poesia, por incrível que pareça. Eu escrevo, é, eu estou escrevendo algumas coisas que eu denomino como provocação, no entanto que eu não me vejo como um poeta, como um cantor, como às vezes as pessoas falam, mas eu me vejo como um provocador que gosta muito de reflexões filosóficas e espirituais. E se eu for escrever algum livro, eu escrevo sobre algo relacionado à espiritualidade, que é o tema que eu hoje mais pesquiso e mais me interesso. Afinal, somos espíritos, né? É, com certeza, somos espíritos. A gente estava até mar... conversando ali, das gravações, trocando as ideias sobre isso, né, Digo? É, me diga mais, agora está escrevendo também né, para a coluna do, do, do Ipira City? Exatamente, é, foi um convite feito pelo amigo Jorge Wellington, Jorginho, Jorginho de Vavazinho. Também sou Jorge Wellington. É? é? E o Jorginho me fez esse convite e eu fiquei muito feliz, primeiro porque não era o único a ser convidado e também porque foi indicação de um artista piraense chamado Yuri Mendes, que é um grande desenhista, artista plástico e eu... Passei a escrever e percebi que Leonardo Guzmão também está escrevendo, Alberto Pires também está escrevendo, Judá Samuel também está escrevendo, Leone Costa também está escrevendo. E eu soube que Binho também, irmão de, de Jorginho, vai passar a postar textos. E eu acho que isso precisa estar acontecendo, a gente tem um espaço para poder socializar as nossas ideias. Só feira, gente, é só feira, eu já falei isso aqui, eu vou falar, toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente volta, volta com mais nome de feira, só gente boa. Como a gente já citou e falou muito de Alberto, eu fiquei sabendo que foi você que escreveu o texto de orelha do livro dele. É, o que você acha que levou ele ter te escolhido no meio de tantos outros escritor escritores ipiraense? Primeiro, é, quando você for ler Clarecer, você vai ver que é Alberto que fez a orelha do texto de Clarecer, né? É. Então, ele vai publicar um livro chamado Despido e ele me, assim, me lançou essa responsabilidade que eu fiquei um pouco inseguro porque falar de Alberto é algo que eu encontrava uma certa dificuldade, eu sabia que não deveria ser qualquer texto e eu demorei um tempo para entregar esse, te esse texto da orelha a ele. A minha felicidade foi que ele gostou muito do texto, né? da maneira como eu o percebo e esse livro provavelmente vai ser lançado aí durante esse ano. Espero que você e, e outras pessoas estejam lá porque vai ser um, um, uma coisa muito importante a segunda obra dele. E que há um envolvimento também de outras pessoas do município, como Saulo Nunes, que tirou uma fotografia na, na Caboronga e Alberto usou para a capa, que tinha tudo a ver com a, com a ideia dele. Há o um envolvimento também do sobrinho de Alberto. Eu, achei, eu acho que Alberto ele tem essa característica de envolver os outros artistas nos seus projetos, como se fosse uma produção... Dos artistas de Piraense, ele não tem essa coisa muito de eu sozinho, né? É verdade. Isso é bom. Isso é maravilhoso, é muito raro de encontrar. Hoje as pessoas querem tudo pra si, só pra si, e esquece de compartilhar. E aí fica com a olha até rasa, né? É. Às vezes quando tem muita gente participando, ajuda. Ajuda. É... 
Digo, me conta aqui uma coisa, e sobre cantar? Porque onde Digo tá, minha filha, tem música ao vivo, as pessoas gritam, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. É, tem, tem esse, 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 esse hábito mesmo. Isso aconteceu pelo seguinte, eu, como eu falei com você, eu tinha um grupo de amigos do Corvo, a gente formava bandinhas e nessas bandinhas eu comecei a tentar cantar. E eu acho que eu fui pegando o jeito da coisa e comecei a dar canja em bazinhos. E aí hoje é comum que muitos artistas do, do município me chamem, ou até algumas pessoas da plateia pedem que eu vá lá cantar alguma música. E eu gosto muito de cantar, eu acho que essa frase de quem canta os males espanta é fantástica. Eu acho que todo mundo deveria cantar, mas eu sou um cantor de banheiro, eu não sou um profissional né, que, que fiz algum curso de canto, nada disso. Eu apenas adoro cantar e, e é isso. E canta muito bem, por sinal, viu, minha gente? Quem ainda não viu o Rodrigo cantando, por favor, peça para ele cantar na primeira oportunidade que tiver. Rodrigo, já estou sabendo que está com a ideia aí de produzir um documentário para João Borges de Santana. Me fala como é esse projeto aí. Eu tenho uma preocupação muito grande com os poetas ipiraenses e a maneira como os artistas ipiraenses caem no esquecimento. E João Borges desencarnou o ano passado. E as novas gerações vão surgindo e ninguém sabe nada sobre ele. Eu pensei e convidei o Orlando Mascarenhas, dono do site né, do, do, do Ipirá, Ipirá Negócios, Negócios para me ajudar. E agora falta a gente sair em direção às pessoas, que eu seja exatamente quem eu vou procurar, para tentarmos produzir esse documentário e lançar ainda este ano. Ai, que massa! Muito bom eternizar, né? Para as futuras gerações que estão prestes a vir, poder conhecer esse grande artista que foi João Borges de Santana. Digo, e em casa, tem alguém que também escreve? Como é a literatura? Como é a arte presente na sua família? Por incrível que pareça, não, assim, eu tenho um, um entendimento de um comportamento meu como se fosse uma coisa meio da minha pessoa que, diante da, 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 do meu envolvimento com os amigos, eu despertei esse interesse e busquei. Eu tento influenciar, assim, pessoas da minha família. Eu já dei o Pequeno Príncipe para Breno e para Gustavo, porque eu acho importante né, eles terem contato com obras que são clássicos da literatura. Mas, assim... Esse, essa característica que você falou, perguntou da escrita, é, só eu escrevo no momento. Meu irmão, na verdade, lembrando aqui agora, meu irmão Reinaldo Júnior já compôs algumas letras de músicas e uma delas se tornou música da banda 10 Mil Destinos. Então, lembrando aqui agora, tem isso. E também já teve contato assim, de tocar percussão na banda Arquivo Musical, que era uma banda de binho dos meninos. E fora essa questão da literatura, na verdade minha família, pelo que eu sei, tem muito contato com música, né? Meu tio Dodó já tocou com, com Ludo Gero e com Luiz Gonzaga. Olha. Meu tio Francis Di já compôs música para Roberto Carlos. Então tem meu tio Raimundo tocava junto com Raimundo Sodré no início da carreira. Então tem um, um lado musical muito forte. Agora... A literatura eu desconheço, assim, quem tenha muito contato, como eu tenho tido ultimamente, né? Galera, antes do vídeo encerrar, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar like e ativar a notificação, porque agora, minha filha, eu tenho vídeo toda semana. Rodrigo também vai deixar as redes sociais deles, dele aqui disponível para vocês. Eu peço também que vocês, né, que me acompanham no Facebook, que acompanham meus textos, que... Vejam lá essa entrevista maravilhosa que eu consegui fazer com o amigo Jorge França. Namastê, amigo. Namastê, amigo. E a gente está aqui nesse cenário lindo, no meio da natureza, descalço, os pés no chão, né? Batendo essa resenha, essa conversa. Foi maravilhoso, digo, ter você aqui no canal com a gente, viu? Com certeza vai voltar mais e mais vezes, porque sempre vai ter novidades. Isso é verdade, tomara que seja.